Gelin 40 ile 70'i çarpalım. Yani 70 sayısından 40 tane olacakmış. Böyle bir işlemimiz var. Bunu tek tek yazabiliriz. 70 sayısını 40 defa yazıp toplayabiliriz ama bu çok fazla işlem demek öyle değil mi? Çok zahmetli. Bunun daha hızlı bir yolu olmalı. Toplama işlemine girmeyelim, biz çarpma ile devam edelim ama sayıları daha küçük parçalara ayırıp, yani 40 ve 70'i parçalarına ayırıp, daha kolay çarpabileceğimiz sayılar bulabilecek miyiz ona bakalım. Bence 10, çarpması en kolay sayı. Çünkü sonuna 0 eklediğimiz bir yöntemimiz var. Bir sayıyı 10 ile çarpmak demek, o sayının sonuna 0 eklemek demek. Değil mi? Bu yüzden 40'ı parçalarına ayırıp, 40 yerine 4 çarpı 10 diyeceğim. 4 çarpı 10 ve 40 birbirine eşit. Ve sonra da aynısını 70 için yapalım. 70'i de parçalarına ayırarak 7 çarpı 10 yazalım. 7 çarpı 10. Sonuçta bu iki ifade 40 çarpı 70 ile 4 çarpı 10 çarpı 7 çarpı 10 aynı şey. Birbirine eşitler. Dolayısıyla aynı sonucu verecekler. Ama bu alttakini çözmek buradaki onlar sayesinde daha kolay. Şimdi yapacağımız şey ise, bu sayıları yeniden sıralayıp, bizim için çözmesi daha kolay bir hale getirmek. Çünkü çarpma işleminde sıralama bir şeyi değiştirmez. Örneğin, 5 kere 2 ile 2 kere 5 aynı sonucu verir. İkisi de 10 eder. Yani sonucu değiştirmeden sıralamayı değiştirebiliriz. İlk olarak, tek basamaklı sayıları başa yazalım. 4 kere 7. Sonra da 2 basamaklı olanları çarpacağız. Yani 10 kere 10. Sadece yeniden sıraladık. Şimdi sırasıyla çözelim. 4 kere 7, 28 eder. Ve şimdi 28 çarpı 10 çarpı 10 var. 10 için olan yöntemi biliyorsunuz. Başka bir sayıyı 10 ile çarptığımızda sonuna bir sıfır ekliyorduk. 1 sıfır bu 10'daki sıfır için. 28 tane 10 yani 280. Ve 28 ile 10'un çarpımını bir diğer 10 ile daha çarpacağız. Yani bir sıfır daha eklememiz gerekiyor. 10 ile çarpmak sıfır eklemek anlamına geliyor. Bu yüzden 2 ayrı 10 ile çarparsak 2 defa sıfır ekleyeceğiz. 28 çarpı 10 çarpı 10 2800'e eşit. Demek ki ilk ifademiz 40 çarpı 70'in sonucu da 2800 ediyormuş. Hadi gelin onları bu şekilde kullandığımız bir örnek daha yapalım. Şöyle yapalım, farklı bir şey deneyelim. Mesela diyelim ki, 90 ile 30'u çarpalım. 90 çarpı 30. Ne yapacağız? İlk yapacağımız şey yine bu sayıları parçalarına ayırmak olacak. Çarpanlarına ayıracağız. Ve bu sayede yine onlarımız olacak. Çünkü önceden de söylediğimiz gibi onlarla işlem yapmak benim için 30 ile veya 40 ile işlem yapmaktan daha kolay. Bu yüzden 90 yerine 9 çarpı 10 yazacağım. 30 için de 3 çarpı 10. Ne oldu? İki ifade yine birbirine eşit. Sadece farklı bir şekilde yazmış olduk. Şimdi de bir basamaklıları, tek basamaklıları öne koymak için bu sayıları yeniden sıralayacağım. Yani 9 çarpı 3 ve devamında çarpı 10 ve 1 çarpı 10 daha. Çünkü neydi? Sıralamayı değiştirmek sonucu değiştirmiyordu. Şimdi burada 9, 3, 1. 10 ve 2. 10 var. Şimdi hepsini çarpalım. 9 kere 3, 27. 27 çarpı 10, 27 tane 10 demek. Yani 27'nin sonuna bir sıfır ekleyebiliriz. 270 çarpı 10 da, 270'in sonuna sıfır eklersek, 2700 eder. Bu kadar.